la estrategia para el fomento de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal en Extremadura. Está solicitado por la Junta de Extremadura de conformidad con el artículo 197 del reglamento. Y para ello tiene la palabra, para presentar la iniciativa, la consejera de Igualdad de Empleo, doña Pilar Lucio Carrasco, por tiempo máximo de 10 minutos. Gracias. Buenos días. Buenos días, señores y señoras diputadas. Presento hoy ante esta Cámara la Estrategia para el Fomento de la Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal, compromiso del Pacto Social y Político de Reformas para Extremadura, acordado con los agentes sociales y económicos y con la sociedad extremeña y refrenzado en este Parlamento por los dos grupos políticos el 22 de abril del 2010. El pacto especifica, como todos conocemos, cuál será el modelo de crecimiento y las reformas estructurales que deben abordarse en Extremadura, pero también parte del compromiso con los valores y la ética del proceso de reformas, entre los cuales se encuentran principios como la igualdad, la solidaridad, la ética compatible con el negocio o el talento. En definitiva, el pacto define los principios sobre los que van a pivotar dichas reformas. En consonancia con estos valores y principios, el pacto se compromete al desarrollo de una ley de igualdad entre hombres y mujeres para garantizar la plena participación en igualdad de oportunidades de ambos en todos los ámbitos de la vida, ley que tendremos oportunidad de debatir en la próxima sesión. También contempla en su apartado sobre gobernanza en el territorio la necesidad de seguir fomentando medidas de apoyo al incremento de la natalidad para seguir creciendo en población. Ambos compromisos son la base para el desarrollo de la presente estrategia. La estrategia que parte de un análisis teórico de los cambios sociales, políticos, económicos y culturales que se han ido produciendo en las últimas décadas, sobre todo del impacto que ha tenido en la organización social la masiva incorporación de la mujer al trabajo. Esta situación ha producido un cambio sustancial en el modelo de relación entre los poderes públicos, las familias y el mercado, modelo que sigue en un proceso de reajuste y que, mientras no se consiga la implicación de todos, va a ser difícil seguir avanzando. Estamos hablando, fundamentalmente, de la necesidad inaplazable de incorporar la conciliación en la agenda social y política para poder ajustar el modelo de relación tradicional y la crisis de cuidado que lleva irremediablemente a un descenso de la natalidad y, por tanto, a una pérdida de capital humano. La cuestión demográfica se perfila como uno de los principales retos de la sociedad extremeña y, si me apuran, de toda la sociedad española y europea para mantener la sostenibilidad de los sistemas públicos de servicios educativos, sanitarios y sociales. Son muchas las políticas que pueden contribuir al incremento de la natalidad, pero una buena política de conciliación, diseñada con perspectiva de género y apoyada en unos servicios públicos de calidad, es una de las claves para la consecución de este objetivo. No en vano, hay modelos en el ámbito europeo que nos indican que es posible aumentar la natalidad mejorando las políticas de conciliación. Y a ese modelo, y con esta, a ese modelo aspiramos con esta estrategia, porque se sigue constatando que las familias desearían tener más hijos de los que tienen. A pesar de que existe un vasto acervo legislativo en materia de conciliación y que a lo largo de los últimos años se han incrementado notablemente las, las medidas llevadas a cabo por el Gobierno extremeño, lo cierto es que aún queda mucho por hacer. Hay ya suficientes estudios e investigaciones sobre los amplios beneficios que, tanto para la vida personal como para las empresas y para la sociedad en su conjunto, tienen los usos racionales del tiempo. Esta estrategia, desde un punto de vista transversal, viene a cubrir todas las políticas que puedan a co contribuir a la conciliación. Ahora bien, la presente estrategia supone un paso adelante en un modelo, un modelo de conciliación desde el principio de la igualdad y que parte de la corresponsabilidad en tres niveles. En el familiar, promoviendo un reparto de tareas productivas y reproductivas igualitarias. En el empresarial, sabiendo que incorporar la conciliación como estrategia de gestión empresarial ayuda a mejorar la productividad de las empresas y el de servicios públicos de calidad, de calidad que se adapten a las necesidades de las familias. Pero la estrategia de conciliación conllevará la consecución de otros objetivos, no menos fundamentales para la construcción del nuevo modelo productivo. 
Me detendré especialmente en la mayor incorporación de la mujer al trabajo, aprovechando así el talento de toda la sociedad. Las dificultades de conciliación y el desigual reparto de tareas de sostenimiento de la vida inciden directamente en la menor tasa de actividad de las mujeres, en la mayor precariedad de sus contratos, en la brecha salarial, en la segregación horizontal, en la salida temporal o definitiva del mercado de trabajo por causa de la maternidad y en el efecto del techo de cristal. Sabemos que no todo el capital humano en Extremadura ha sido aún movilizado. Muchas mujeres aún no han dado todo lo que pueden y hay mucho talento escondido y las necesitamos para la reforma del modelo productivo, las necesitamos para el futuro, porque sabemos que las economías más sólidas y competitivas responden a altas cotas de igualdad de género y de incorporación de la mujer al trabajo. A continuación, explicaré brevemente el innovador planteamiento de esta estrategia desde un abordaje global de la problemática partiendo de los principios de transversalidad, igualdad de género, conocimiento e innovación y respuesta pública integral. Los objetivos de esta estrategia se fundamentan en un nuevo modelo que promueva el desarrollo de un modelo de convivencia familiar y social más igualitario y equitativo, en el que se realice un reparto equilibrado de las tareas necesarias para el sostenimiento de la vida. Una estrategia que promueva el desarrollo de un modelo de relaciones laborales que facilite la corresponsabilidad para la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, que fortalezca y desarrolle íntegramente la red de servicios de atención y cuidado de menores y personas dependientes, que fomente el cambio en el diseño y funcionamiento de las infraestructuras urbanas dirigido a facilitar la conciliación de los diferentes tiempos de las personas y que impulse un modelo de ocio y cultura centrado en el tiempo personal de calidad. Abordaremos, por tanto, la estrategia incluyendo medidas de todos los departamentos de la Junta de Extremadura encaminadas a la consecución de este nuevo modelo, medidas algunas de sensibilización y formación, otras de ayudas económicas, otras de creación y reajuste de servicios públicos y otras de investigación y desarrollo. Todas las medidas serán incluidas en el posterior plan estratégico que se desarrollará, se desarrollará bajo el paraguas de la concertación social y que establecerá indicadores de cumplimiento a corto, medio y largo plazo. Pasaré a apuntar algunas de estas medidas que supondrán un valor añadido sobre todas las acciones ya puestas en marcha por la Junta de Extremadura, como fomentar la inserción laboral de desempleados con personas dependientes a su cargo, garantizar el derecho de conciliación de las personas trabajadoras, garantizar este derecho por la Ley de Igualdad, si se aprueba en la próxima semana, impulsar la inclusión de medidas de conciliación en la negociación colectiva, promoción de empresas, de servicios de proximidad y cuidados, reordenar y extender la oferta educativa para niños de 0 a 3 años, formación de las familias para su implicación en actuaciones educativas y en colaboración con el profesorado, favorecer que las AMPAs y otras asociaciones utilicen los centros escolares para atender a las necesidades de conciliación, promoción de nuevos modelos de gestión del capital humano a través de la formación empresarial directiva, proyectos para explorar las posibilidades del teletrabajo en materia de conciliación, impulsar el ocio en primaria y secundaria como espacio formativo e informal para el desarrollo de capacidades emprendedoras e innovadoras, Análisis sobre el uso de los ciudadanos en relación con los diferentes espacios urbanos, transporte y de la repercusión de las políticas económicas en la conciliación de la vida de hombres y mujeres. Apoyo a las corporaciones locales y fomento de los pactos locales para la conciliación. Estos son solo algunos ejemplos de las medidas que conformarán el plan estratégico. Sabemos que esta estrategia es esencial para el futuro social y económico de Extremadura. Vamos a impulsar su puesta en marcha inmediata, incardinando las medidas que ya existen dentro de este plan. Sabemos que se puede contribuir al incremento de la natalidad, como ya hemos argumentado, pero también a la definitiva incorporación de la mujer al trabajo, pero además a la generación de nuevos empleos vinculados a los servicios de proximidad, al fortalecimiento del capital humano en el tejido empresarial, mejorando el clima laboral y la, y la satisfacción de trabajadores y trabajadoras. También se conseguirán otros objetivos que complementarán a la estrategia de emprendimiento, como la, la mejora de las capacidades de los más pequeños a través de la mejora de los servicios de ocio y tiempo libre. En definitiva, será una herramienta estratégica para ganar en igualdad, para ganar en empleo, en justicia social, en sostenibilidad, 
para ganar en competitividad y, sobre todo, para ganar en felicidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Teresa Tortonda Gordillo. Gracias, señor presidente. Un honor que me dé usted la palabra esta mañana en este Parlamento. Nada nuevo, señora consejera, nada nuevo. Nos presenta esta mañana esta estrategia para el fomento de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal en nuestra comunidad autónoma. Y antes de iniciar el planteamiento que tiene mi grupo acerca de, de este tema, pues sinceramente, señora consejera, este grupo parlamentario no le puede agradecer eh, a usted esa transparencia de la que también se ha hablado aquí anteriormente esta mañana en cuanto a la información pues que el grupo de la oposición, todo grupo de la oposición, incluso también el mismo grupo al que usted pertenece en este, en este Parlamento, pues necesita para poder eh, desarrollar un debate, eso sí, si lo queremos que sea serio y muy formal. Señora eh, consejera, mire, no es de recibo no es de recibo que toda la documentación que usted ha remitido a este grupo parlamentario pues sea esto. Diez páginas de colorines, un PowerPoint, donde nos hemos tenido que imaginar, porque eso sí, nos habremos tenido que imaginar, el armazón y la argumentación, señora consejera, que debe ir acompañando pues a esos colorines para ver y para captar el por qué usted y por qué su consejería presenta esta mañana aquí esta estrategia de conciliación. Pero le aseguro que este grupo podrá tener muchísimos defectos, pero tiene una gran virtud y es que somos todos y cada uno de nosotros muy trabajadores. Y hemos trabajado primeramente por conseguir esa estrategia y sobre todo por estudiarla. Y le garantizo, señora consejera, que desde luego tenemos toda la documentación que usted y yo sabemos que existe, sabemos que existe y que desde luego no se lo podemos agradecer por su, eh, bueno, pues por su, su falta eh, de compromiso con el grupo de la oposición. Y mire, doña Pilar, me va a permitir que antes de iniciar también ese debate este grupo parlamentario le plantee eh, una serie de preguntas, eh, de preguntas al respecto. Primeramente, ¿por qué o cuál es la meta que ustedes quieren conseguir con esta estrategia de conciliación? ¿Qué es lo que se está buscando? Sobre todo, también es cuál es la realidad extremeña, porque nos imaginamos que antes de haber presentado esta estrategia, pues usted habrá hecho un estudio lo suficientemente concienzudo para saber cuál es la realidad de Extremadura. Eh, por ejemplo, qué tipo de empresas, por ejemplo, qué tipos de empresas se encuentran o se caracterizan o tiene nuestra comunidad autónoma de Extremadura y qué tipo de familias tenemos también en Extremadura. ¿Qué pueden hacer ustedes y qué podemos hacer la sociedad en general para poderlo cambiar? ¿Cómo van a contribuir ustedes como Administración Pública para mejorar la situación? ¿Cuál es la voluntad del Gobierno de la Junta de Extremadura? Y, sobre todo, ¿qué están dispuestos a hacer y también, señora consejera, a gastar? Y este grupo va a iniciar, va a iniciar este debate de la conciliación de la vida eh, laboral, familiar y personal, hablando de la familia. Y hablando de la familia, mire, y no es la primera vez que le hacemos referencia acerca de lo que decía el Premio Nobel de Economía en el año 92, Gary Becker, que opinaba que el crecimiento de la población pues, ha sido el factor fundamental para el desarrollo económico y el crecimiento poblacional porque además es uno de los factores más importantes de la economía. Y no vamos a hablar de ningún dato, eh, porque ya se han reflejado muchísimas veces a lo largo de estos cuatro años. Pero la, la generalidad en este aspecto, señora consejera, es que Extremadura no crece poblacionalmente lo suficiente. Y por lo tanto, por hablar en general, eh, de generalidades, pues hay que decir 
que somos, somos muy pocos, señora consejera, somos muy pocos. Y usted, cuando ha presentado esta estrategia, ha dicho de la importancia que tiene la población, sobre todo para el mantenimiento de muchísimos servicios y de, también de muchísimos eh, recursos. Y además hay que tener en cuenta porque es que el capital de un país es su capital social. Y desde luego la familia, señora consejera, a no ser que usted nos demuestre lo contrario esta mañana aquí, es la principal productora de ese capital social de un país. Y me imagino que usted se preguntará pues, por qué el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida pues, eh, inicia este debate hablando de la familia. Y es muy sencillo, señora consejera, porque la estrategia que eh, ustedes, que el Gobierno, que usted, que su consejería nos presenta esta mañana, pues es de conciliación de la vida laboral y familiar. Y tenemos que tener muy claro también, señora consejera, hacia dónde van dirigidas las políticas y las acciones y, en este caso, la estrategia que nos presenta esta mañana el Gobierno. Y va dirigida a los hombres y a las mujeres de nuestra comunidad autónoma que adoptan de manera eh, voluntaria, eh, eh, el, eh, en su inmensa mayoría, el vivir, el convivir en orga, en, y organizarse pues, bajo la institución más importante y más valorada de nuestro país, como es eh, la familia. Decía la Declaración Universal de los Derechos Humanos que es el elemento natural y fundamental de toda sociedad y que tiene derecho a la protección social del Estado. Y así el artículo 39.1 de nuestra Constitución española señala que los poderes públicos aseguran la protección social y económica y jurídica de la eh, familia. Por lo tanto, es obligación es obligación y responsabilidad de todos, pero más y medio ustedes como Gobierno el desarrollar esa protección. Tanto es así que todas las comunidades autónomas han regulado el tema y es una lástima tener que volverle a decir aquí pues que somos la última región que presenta pues una estrategia o un plan o un, un, o un paraguas de recursos, de medidas eh, organizadas, ¿no?, eh, acerca de la eh, conciliación y además usted también lo presenta pues al final de la legislatura señora consejera fíjese en el año ya 2007 ya han pasado cuatro años de aquello la comisión europea señalaba en un dictamen de la comisión que, que existe sobre familia y evolución demográfica que habría que animar que había que animar a los países miembros a incorporar la dimensión de familia en todas sus eh, políticas económicas y también eh, sociales, de manera bueno, que todas las comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, Andalucía, Navarra, Galicia, todas, independientemente del color político que eh, predomine en esa región, todas desde hace mucho tiempo, como les decía anteriormente, han tenido en cuenta la importancia de este tema. Y ahí tenemos a la comunidad valenciana, que me imagino que a ustedes le entrará un poco de urticaria. Pero ahí tenemos a la comunidad eh, valenciana que ha desarrollado pues, una ley de protección a la maternidad. ¿Y por qué hago referencia a esto, señora consejera? Es una ley de apoyo a la maternidad. Nada que ver con ese plan de salud reproductiva y de abordaje específico en el embarazo que nosotros que ya tuvimos oportunidad de debatir acerca de, de, este, de este plan a través de una pregunta eh, que hizo este grupo parlamentario al respecto. Plan de salud que también, con el que también ustedes habrán contado, que contarán también con, en, en la estrategia de conciliación de la vida laboral y familiar. Y plan de salud que ustedes presentan en ese afán que tienen ustedes los socialistas y sobre todo el presidente de la Junta de Extremadura de quedar bien con todo el mundo, pero eso sí, tergiversando, como siempre, la filosofía y el espíritu con el que se trajo a esta Cámara la primera iniciativa legislativa eh, popular. Porque no podemos olvidarnos, señora consejera, que era una iniciativa en que lo que se pedía era la protección a la maternidad, muy relacionado con esa estrategia que usted nos trae esta mañana. Una protección a la maternidad desde un enfoque transversal y entiendo también que desde un enfoque de protección a la mujer 
como no podía ser de otra manera, pero también de protección al hombre extremeño. Una iniciativa legislativa popular que tiene que quedar muy claro, señora consejera, que ustedes rechazaron y que ustedes votaron en contra. Por eso este grupo inicia esta exposición hablando y valorando a la familia como célula fundamental de toda la sociedad en todas sus, eh, en todas sus variantes. Y, eh, ¿Y qué es lo que necesita la familia, señora eh, eh, consejera, para poder llevar a cabo pues, tan importante función social? Y, básicamente, lo que necesita toda familia, pues en primer lugar, necesita tiempo. Usted ha hablado de la flexibilización y de la cantidad de estudios eh, que ya existen, hablando de una buena organización y de una buena flexibilización de los horarios, necesita también ayuda económica, por supuesto, como todas las entidades, y sobre todo también necesita libertad, que ya entendemos que a ustedes esa, esa, ese concepto no lo van a entender muy bien, pero es lo contrario a, to, a todo lo que ustedes hacen, que es intervencionismo. Y necesita tiempo, eh, porque, mire, España y nuestra comunidad autónoma pues se caracteriza por ser el país de Europa en el que más horas se trabaja, pero, sin embargo, señora consejera, pues estamos a la cola de productividad. Y, por lo tanto, la cuestión está en que hay que educar, que esa es la palabra clave también en esta estrategia que usted nos está presentando, educar, en ser más eficientes en el trabajo. Eso sí, en el trabajo aquel o aquella persona, aquel hombre o aquella mujer que hoy en día pueda disfrutar de tal derecho, señora consejera. Porque, fíjese... La paradoja. Usted presenta a finales ya de la legislatura, en el 2011, una estrategia de conciliación de la vida laboral y familiar, justo cuando nuestra comunidad autónoma pues, no puede haber más paro, porque es que ya no hay más gente que, que pueda ir más al paro. Son 122.000 personas paradas, 70.000 mujeres paradas, una de cada tres mujeres extremeñas, eh, no tienen empleo, un 27% de paro femenino, 7 puntos por encima de la media nacional. Por ponerles más ejemplo, de los 78.000 autónomos, nada más que 78.000 autónomos, señora consejera, 55.000 son hombres y 23.000 son mujeres. El doble de hombres que de mujeres. ¿Y eso por qué? Se lo pregunto, señora consejera, porque tenemos que tener en cuenta que hay más mujeres que hombres en la universidad y que los mejores expedientes se encuentran en el sexo femenino. Y, por lo tanto, señora consejera, ¿qué van a hacer para que los hombres y mujeres de nuestra región puedan conciliar? Y, además, fíjese, me atrevo a decirle, señora consejera, que quizás no sea el momento más oportuno, no sea el momento más oportuno para hablar de conciliación de la vida laboral y familiar pues en estos momentos, señora consejera, teniendo en cuenta los datos que yo le acabo de decir y teniendo en cuenta esa realidad que yo anteriormente le preguntaba y por eso se lo preguntaba, si usted había hecho un buen estudio de cuál era la realidad extremeña para presentarnos esa estrategia. Pero sí que le digo que es el momento más oportunista para poder prometer y, desde luego, como siempre, eh, no cumplir. Señora consejera, ¿qué van a hacer? para que la tasa de actividad de las mujeres en Extremadura deje de ser la más baja de Europa, ya no le digo de España, sino de Europa. ¿Y por qué los socialistas, después de 30 años, no han movilizado completamente la reserva potencial de riqueza que tienen todos y cada uno de los pueblos de, eh, de Extremadura? Y esto me imagino que a usted no le habrá llevado... A, bueno, pues a ser a, a una gran sorpresa, pero sinceramente, señora consejera, que ustedes digan en este estudio documento base de la estrategia de conciliación de la vida laboral y familiar de Extremadura, que dicen que después de 30 años no han movilizado la reserva potencial de riqueza que tienen todos y cada uno de los pueblos de Extremadura, punto 3, pérdida de capital humano en la población activa. Señora consejera, es que ustedes mismos están diciendo que ustedes han sido los que han gobernado 30 años esta comunidad autónoma y que no han hecho lo que, los deberes que deberían hacer, que es explotar Extremadura todo su potencial, 
humano y todo el potencial que existe en nuestra comunidad autónoma. Pero además de, además de necesitar trabajo eh, y unos horarios razonables, señora consejera, también necesita la familia pues, unas ayudas, ayudas económicas. Y fíjese, lo primero que reducen ustedes es que ustedes hace todo lo contrario. Lo primero que reducen ustedes son las ayudas por nacimiento de hijos, tanto a nivel nacional, el cheque bebé de los 2.500 euros desaparece, como a nivel regional, de los 3.600 euros, pues pasamos a los 1.200 euros, que la pagamos, que ustedes lo pagan en dos veces por el nacimiento del segundo hijo, con, además poniendo una serie de, eh, de cortapisas, ponen ustedes unos niveles de renta, cuando antes esas ayudas a las familias eran universales, y además, si tienen la suerte las familias de poderlas cobrar en tiempo y en forma, que parece ser, señora consejera, que tampoco. Y hemos hablado de lo que es la familia y, por supuesto, de la importancia que tienen las familias y también de lo que llega a necesitar la familia, tiempo, ayudas económicas eh, y, sobre todo, también libertad, señora consejera. Y lo siguiente que nos tendríamos que preguntar conciliar para qué, por qué es necesario conciliar. Y nos planteamos esta cuestión, señora consejera, pues porque después de haber leído varias veces esa estrategia, pues a mi grupo no le queda claro el por qué usted, usted de su consejería, pues quieren conciliar la vida eh, laboral, familiar y personal de los extremeños y de, los, y de las extremeñas. ¿no? ¿Qué objetivos persiguen? Y si solamente es cumplir por cumplir, el cumplir con, con, con el expediente o porque verdaderamente existen eh, unas razones lo suficientemente fundamentadas y razonadas y que, desde luego, nosotros pues eh, desconocemos. Eh, para el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida pensamos que es necesario conciliar, básicamente se podían resumir pues, en tres cuestiones. Y hay que conciliar pues, para crear eh, una estabilidad familiar pues, de todo tipo, eh, estabilidad eh, material, emocional y afectiva. Y también algo que es tremendamente importante para conseguir, y sería eh, la segunda eh, cuestión, para conseguir una educación efectiva en nuestros menores, en sus hijos, ¿no? eh, como futuros ciudadanos y miembros activos de la sociedad extremeña como miembros también críticos, libres e independientes, iniciando su proceso de socialización en el entorno familiar. ¿Y saben por qué? Pues porque cada vez existe lo que se ha denominado en sociología, existen más niños llave, es decir, niños que llegan por la tarde a casa, que están solos y se sustituye la educación pues familiar, como primera base educacional de todo ese proceso de socialización educacional, eh, la educación de los padres por la eh, televisión. Y luego también hay que conciliar por la igualdad, porque la igualdad y la conciliación de manera individual, señora consejera, pues no tienen mucho sentido, la verdad es que no son un fin. Sin embargo, ambas pues son un medio para eh, llegar a la responsabilidad familiar y también a la responsabilidad Profesional. Mire, el tema de la igualdad y la, de la, y la conciliación no se ha iniciado ahora, señora consejera, con los socialistas. No se ha iniciado ahora. Miren ustedes en el año 99 lo que ya hizo el Gobierno del Partido eh, Popular. Y tampoco se ha iniciado con la promulgación de las leyes de igualdad que tenemos en todas y en cada una de las comunidades autónomas, aparte también eh, de, la, de la ley que podemos llegar a tener a nivel nacional. Pero tampoco acaba, señora consejera, porque exista legislación al respecto, sino que es un debate que lleva tiempo, lleva abierto muchísimo tiempo, eh, señora consejera, y además desde todos los puntos de vista desde un punto de vista ético, económico, social, jurídico, cultural y, además, temas que hay que abordarlo y que a ustedes se les olvida, pues desde las perspectivas de las políticas de mujer, de empleo, de familia, de organización de los tiempos, para ser solidarios, sobre todo, entre las generaciones y entre también el género. Y hay que desarrollar políticas, otra vez volvemos a la educación, concepto, 
clave en el tema de la estrategia de conciliación de la vida laboral y familiar. Hay que desarrollar políticas de educación cuyo objetivo sea la calidad de vida, donde se repartan de manera equilibrada los roles masculinos y los roles eh, femeninos. Antes le decía que había que educar en ser eficientes en el trabajo y ahora hay que educar también en ser equilibrados en el reparto de los roles masculinos y femeninos para llegar a tener calidad eh, de vida. Y fíjese, le estoy diciendo educar en, equilibrio, en el equilibrio de los sexos y no, y no aniquilando. Los diferentes papeles que se pueden desarrollar, los, que puede desarrollar una mujer, son tan sumamente válidos como los diferentes papeles o roles que pueden llegar a desarrollar los hombres de esta comunidad autónoma sin destrozar ninguno. Por lo tanto, ese modelo, y por eso es por lo que he hecho referencia a esto, el modelo de relación tradicional no se ha resquebrajado. No se ha resquebrajado ese modelo de relación tradicional. Eso no es así. Eso no es como ustedes llegan a decir en la introducción de esta estrategia. Lo que sucede es que la sociedad en general y los hombres y mujeres en particular avanzan en igualdad, que queda mucho por hacer, indudablemente que queda muchísimo por hacer. Pero ahora, de manera colectiva, lo que tenemos que hacer es frente a ese reto, a ese avance en igualdad, pero todos juntos, es decir, las empresas, la sociedad civil, nosotros mismos de manera individual y también las administraciones públicas. Ustedes dicen también en esa introducción que con esta estrategia lo que quieren hacer es transformar las estructuras sociales básicas de familias de manera que se construya nuevas formas de relación entre ellas, es decir, entre los poderes públicos, entre las familias y los mercados. Y nosotros desde este, mi grupo le preguntamos qué tipo de relaciones quieren que se desarrollen, qué tipo de transformación quieren. Porque dicen ustedes que vamos por la segunda transformación, eso es lo que pretendía el señor presidente de la Junta de Extremadura, pero aún no hemos terminado la primera. ¿Cómo lo van a hacer? Y también algo que yo siempre pregunto en las iniciativas, en las leyes, en las propuestas que ustedes hacen. ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto va a costar esta conciliación? Y se lo pregunto porque la conciliación lleva consigo una serie de gastos, señora consejera, una serie de gastos que alguien tiene que asumir, pero que desde luego nadie se hace responsable de esos gastos. Y de la misma manera que lleva implícitamente gastos, pues también podemos decir que la conciliación o que conciliar resulta rentable, por ejemplo, para las empresas, porque disminuye el absentismo y aumenta el compromiso y la satisfacción de las empleadas o de las empleadas y eso va a repercutir directamente en el éxito empresarial, que es lo que va buscando todo empresario. Y ustedes, como Gobierno, tendrán que llevar a cabo todas las medidas, las acciones para que el empresario extremeño pues, vea la conciliación como parte fundamental de su éxito. Pero también hablar de conciliación, hay que hablar de conciliación, de rentabilidad y de productividad, concepto nuevo que también se introduce en este debate. Y hay que hablar de esta conciliación, de la rentabilidad y de la productividad en otras etapas de la vida, es decir, hay que hablar de estos conceptos en los niños y en los adolescentes, porque normalmente son ellos los que sufren los problemas que tienen los padres a la hora de poder conciliar. Cada vez, como les decía anteriormente, hay más niños llave. Y cuando se defiende la jornada continua, por ejemplo, como que se acaba de hablar esta mañana en el Parlamento, habría que estudiar y habría que ver si los menores que tienen la tarde libre para poder disfrutar y tener relaciones familiares, hay familia en casa que los espere. Porque, de lo contrario, la, la única alternativa, independientemente de otras muchas más, serían las actividades extraescolares. Y fíjense por ustedes, reducen las ayudas a la familia, que me imagino que será una manera de, eh, de políticas dirigidas a la natalidad, pero también de conciliación, ¿por qué no?, pero también disminuyen las actividades extraescolares. Eh, 
la verdad es que no viven el mejor momento en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Y entonces yo les pregunto que cómo pueden ustedes hablar de conciliar la vida laboral y familiar cuando medidas que son o que su, mm, su base es la conciliación de la vida laboral y familiar, ustedes o las reducen o las quitan. Entonces creo que sinceramente, señora consejera, pues unas veces dicen unas cosas y otras hacen lo contrario. Y el fracaso o el éxito escolar eh, no es solamente consecuencia de la idoneidad de un sistema educativo, que por supuesto es la base, en función de ese sistema educativo tendremos más éxito o más fracaso escolar, pero también, señora consejera, es consecuencia de la falta de políticas dirigidas a la familia, de políticas dirigidas a la conciliación, falta de políticas dirigidas a la protección de la mujer, de la maternidad, en definitiva, políticas dirigidas al fomento de la natalidad y al crecimiento de nuestra región. Y se lo he dicho en varias ocasiones en este debate, ustedes se caracterizan por decir una cosa y hacer totalmente la opuesta, la contraria. Sus políticas, sus medidas, generalmente se desarrollan sin ton ni son, sin tener un hilo conductor. Son, como siempre les he dicho, impulsos electorales. Por eso le decía que usted no es el mejor momento, quizás no es el momento más oportuno en función de la situación que tenemos de paro en Extremadura, pero sí el más oportunista. Son impulsos electorales para tapar, para parchear situaciones que ya, se, que ya se están desarrollando en nuestra comunidad autónoma y que nunca, jamás, ustedes se adelantan al problema. Ponen las medidas cuando la situación es de una extrema gravedad y las soluciones que presentan son soluciones raquíticas. Hablan ustedes de que esta estrategia parte del conocimiento y de la innovación y, por lo tanto, los objetivos que presentan corresponden a esas 11 líneas de conocimiento que cada consejería desarrollará en función de la materia que vaya a regular. Muchas, muchos objetivos, señora consejera, pero pocas actuaciones directas. Lo lógico y lo normal es que cada objetivo vaya acompañado de unas actuaciones y estas con su temporalización. Ahora señala usted en esa exposición que después de esta estrategia vendrá el plan y me imagino que eh, llegará el 2013 y pues todavía no habrá ni una sola medida, ni un solo objetivo cumplido, ni una sola medida encima de la mesa para poder llegar a evaluarla si es se ha sido rentable y se ha sido eficaz o eficiente en su aplicación. Señor Porque, diputada, por ejemplo, voy le, le quedan dos minutos de su Voy terminando, señor presidente. ¿Qué duración va a tener esa estrategia? ¿Cómo se va a evaluar? Eh, por ejemplo, ¿cuándo tienen ustedes pensado que se tiene que haber cumplido el 50% de esta estrategia? Además, por ejemplo, en la línea 2 de conocimiento orientado a la detección de las necesidades de conciliación de la ciudadanía, el objetivo, le pregunto en qué consiste ese objetivo de fomentar el comercio minorista y la artesanía, de modo que se facilite la conciliación a los agentes implicados, personas empresarias y personas consumidoras. A mí me lo tendrá que explicar eso, señora eh, consejera. Por ejemplo, en la línea 2 de esta consejería también, en la, línea, en la línea 2 de la Consejería de Fomento dice examinar las necesidades de vivienda para modelos de familia y crear espacios específicos. Señora consejera, ¿no creen que habrán tenido ya que examinar esas necesidades de vivienda y lo lógico y lo normal sería en esta estrategia el construir ese tipo de, familia, de, de vivienda en función de las diferentes familias que tenemos en Extremadura? Y hay algo que choca mucho, señora consejera, y ya termino, señor presidente. En la Consejería de Sanidad y Dependencia porque, como ha dicho usted, es totalmente transversal esta estrategia. En la línea de conocimiento 10, uno de los objetivos dice que el incremento, dicen ustedes que el incremento de las prestaciones económicas vinculadas al servicio. Y es muy llamativa, señora consejera, esto, porque la ley de la dependencia es una ley que garantiza derechos que se transforman, se materializan en servicios y prestaciones. Y lo que viene a decir esa ley es que sean primeramente los servicios y las prestaciones tengan un carácter excepcional. Entonces, ¿ustedes cómo van a hacer y por qué incrementan esas prestaciones económicas cuando la ley de la dependencia dice justamente lo contrario? Y entonces, señora consejera, ¿qué es lo que pretende? ¿No cumplir con la ley? ¿Qué es lo que pretenden? Poner otra paguita cuando dicen ustedes, cuando dicen ustedes en 
uno de los puntos de esta estrategia, que Extremadura se caracteriza por ser una sociedad totalmente subvencionada, señora consejera, y porque además el incrementar esas prestaciones va en detrimento de la profesionalización del servicio. Por lo tanto, otro engaño, es un auténtico engaño, señora consejera, y sobre todo si aumentando ese tipo de prestaciones vinculadas al servicio, que lo único que hace es que sean las mujeres las que estén desarrollando esos servicios, esos servicios, si ¿sí creen ustedes que así se concilia la vida laboral y familiar. Y, por lo tanto, podríamos hablar de muchísimas más cuestiones, pero el tiempo apremia y hablar de todos y cada uno de los objetivos. Pero, en definitiva, la estrategia, señora consejera, como declaración de intenciones en un futuro, si, lo, si es lo que pretende, desde luego sí, pero como medidas o herramienta para el presente de las familias extremeñas, para los hombres y las mujeres, no. Y no me queda más remedio, señora consejera, que decirle que su estrategia, nuevamente, como usted siempre hace las cosas, es un nuevo brindis al sol. Nada, muchas gracias. Muchas gracias. Con el Grupo Parlamentario Socialista, Regionalista, doña Rosa María Delgado Carpintero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señores diputados. Debatimos aquí hoy una estrategia más la séptima de las acordadas en el Pacto Social y Político firmado en nuestra región, la estrategia para el fomento de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal en Extremadura. Una estrategia de conciliación es, en esencia, un conjunto de actuaciones cuyo fin es equilibrar tres esferas de la vida que se encuentran, en mayor o menor medida, enfrentadas entre sí la esfera personal, la esfera familiar y la esfera profesional. Dicho de otra manera, hoy el Gobierno nos ha presentado distintas líneas de actuación encaminadas a que las personas puedan disfrutar de la libre disposición de su tiempo sin incurrir en la desatención de sus necesidades familiares y sin interferir en sus obligaciones profesionales. La conciliación así entendida es un objetivo claro de las políticas de bienestar social. Señorías, por una vez, y como a estas alturas ya nos sentará precedente, deseo usar dos minutos de mi intervención y de su tiempo para leerles una semblanza a mitad entrevista realizada por la periodista Carmen Morán y publicada hace unos meses en El País. Habla de Delia. Delia, a sus 63 años, todavía cuida en casa a dos de sus cuatro hijos. Ya tienen 35 y 37 años, ambos solteros. Mamá los cuida, les hace la comida, lava, les plancha, ellos están bien aquí, dice entre risas. Otros dos ya se casaron. Bien podría pedirles Delia que cuando ella no pueda valerse le devuelvan solo la mitad de los años que le dedicó pero Delia no quiere. Ellos, gracias a Dios, tienen trabajo y a mí no me gustaría dejarles esa carga. Yo prefiero irme a una residencia. Así lo comentamos mi marido y yo con los amigos, que nos iremos todos a la misma y así lo pasaremos muy bien. Y se ríe. Luego reconoce que tampoco piensa en ello mucho. Todavía no tiene tiempo. Tiene a su madre en casa con 93 años a la que hay que hacerle todo. Yo creo. Dice Delia que si la hubiéramos llevado a una residencia, ahora no la tendríamos aquí, porque ella es muy familiar y, además, siente mucha pena por la gente que está en las residencias. Delia, que vive en Mejorada del Campo, cuidó de su suegra, inválida durante cinco años por meses, turnándose con las cuñadas. También llevaba a su suegro a diálisis y ya lleva 11 años a cargo de su madre. ...recibe una paga de solo 387 euros por la ley de la dependencia. Su mente no repara todavía en una Delia de 90 años... ...que quizá no pueda caminar o la que le lleven la comida a la boca... ...cucharada a cucharada como hace ella con su madre, eso todavía queda lejos... ...pero si aún estamos pensando en los hijos, se ríe. A veces también nos los dejan para echarles una mano, no mucho... 
Dice, no abusan, pero si en realidad cuando los tenemos son nuestra felicidad. ¿Y cómo anda ella de salud? Dice, bueno, mis huesos se resienten un poquillo, pero bien. Señorías, Delia pertenece a ese modelo familiar que la señora Tortonda ha defendido. Delia pertenece a la generación de mujeres más generosa que ha tenido este país, pero que ya toca a su fin. Una generación que, aun siendo pensionistas, ya muchas de ellas, continúan cuidando a sus nietos y a sus padres ancianos. Todavía están entre nosotros haciéndole al estado del bienestar un último favor, pero que no va a repetirse, que se acabó. La generación de mujeres, madre, esposa y cuidadora se ha renovado por una generación que quiere compartir con los varones el cuidado de los hijos y, las, y los mayores, las tareas del hogar, las compras del supermercado, ir al cine con ellos, practicar deporte, participar de asociaciones, formarse y, por supuesto, el mundo laboral. Pero ustedes ya saben de esto, se lo hemos contado muchas veces. Saben que ha sido un cambio rápido, pero que es un cambio de largo alcance y que es un cambio, aunque algunos se empeñen, que no tiene retorno y que es irreversible. Algunos todavía andan desconcertados por lo que se ve y se preguntan, ¿pero podrá aguantar la sociedad tantos cambios? Yo pienso que, pese a ser complejo, la sociedad lo está aguantando bien. Y eso que no es fácil, porque, por ejemplo, como consecuencia de la renovación de la mujer y algunos otros aspectos más, se han producido tres crisis o tres grandes cambios de los que quiero hoy reflexionar. Una crisis demográfica o un cambio demográfico, una crisis en los cuidados o cambio del concepto de cuidado y crisis o cambios profundos en el mundo laboral. Empezaremos por el primero, por el cambio demográfico. La natalidad, es cierto, está en mínimos o bajo mínimos. Nuestro país tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y nuestra comunidad una de las tasas de natalidad más bajas de nuestro país. 1,2 o 1,3 hijos por mujer. De continuar con ese bajísimo nivel de fecundidad, las consecuencias a medio y largo plazo pueden llegar a ser importantes. De continuar con esta tendencia hasta final de siglo, ya sé que largo lo fiamos, pero de continuar con esta tendencia hasta final de siglo, la población extremeña caería un 75%, o lo que es lo mismo, pasaría de 1.100.000 a 275.000 extremeños. Muchas personas piensan que esto puede compensarse con la inmigración, pero pocas personas pueden imaginarse un escenario así. No obstante, este escenario desolador de 1,2 hijos por mujer choca con lo que son las preferencias expresadas mayoritariamente por los jóvenes, por ellos y por ellas, por los hombres y por las mujeres, quienes desean formar una familia con una media de 2,2 o 2,3 hijos por mujer. Hay un abismo entre el número de hijos que desean y los que tienen y hay un abismo entre sus preferencias y lo que priorizan. Esa es nuestra esperanza. Y no olvidemos y no infravaloremos que diferencias que ahora nos parecen mínimas en las tasas de fecundidad, diferencias decimales de 1,2 a 1,3, que parece lo mismo, de 1,3 a 1,5, tienen consecuencias enormes a largo plazo. El segundo punto sobre el que deseo reflexionar es el cambio de cuidados o la crisis que ha habido en los cuidados. Se han diversificado los cuidadores y se ha incorporado el Estado a ser cuidador. Ahora podemos afirmar que cuidan las madres, pero cada vez más los padres de sus hijos, que cuidan las abuelas, pero cada vez más los abuelos de sus nietos, que cuidan los cónyuges del otro cónyuge que cuidan las nueras de su suegro, pero cada vez más ayudan los yernos a sus suegras y que cuidan los nietos a las abuelas. Pero además de incorporarse los varones a los cuidados familiares, se han incorporado, a cambio de una remuneración económica, cuidadores externos a ellas. Un gran número de mujeres inmigrantes sudamericanas, la mayoría, para que ustedes me entiendan, se ganan la vida así. Sin embargo, el gran cambio es que los cuidados han salido del ámbito privado de la familia. 
han salido de lo micro para incorporarse a lo macro. Los cuidados son hoy un asunto público sobre el que los parlamentos legislan, véase ley de la dependencia. Guarderías, centros de acogidas de menores, centros de día, centros de noche, pisos tutelados, residencias geriátricas, médicos, geriatras, enfermeras, trabajadores sociales, auxiliares, poricultores, celadores, gobernantes, limpiadoras, cocineros y me quedo más. Toda esa infraestructura ha habido que montar para sustituir a las delias de nuestro país. Y solo una reflexión, señora Tortonda. Dice usted, ¿y vamos a poder pagar todo esto? ¿Y cuánto le hemos pagado a las delias de nuestro país durante años que nos han estado ahorrando todo este dinero? Bien. Este aspecto, sus señorías, de la aplicación de la ley de la dependencia lo conocen muy bien. Y aquí sí, aunque solo sea por honradez parlamentaria, todos deberíamos reconocer que nuestro país es uno de los mejores del mundo en cuanto a la calidad de cuidados y que nuestra comunidad es una de las mejores del país. Y el tercer y último aspecto por el que quiero reflexionar son los cambios que ha sufrido el mundo laboral. Y es que a pesar de que todos los indicadores apuntan que a más igualdad de género en el mundo laboral, más sólida y competitiva es la economía de una empresa o de un país, incluso su PIB aumenta a medida que las mujeres son empleadas, son muchas las discriminaciones y dificultades a las que se ven sometidas las mujeres. Menor tasa de actividad, menor trabajo por cuenta ajena, mayor trabajo a tiempo parcial, mayor tasa de desempleo, salarios menores. A veces empezamos a sospechar que es que los jefes de la economía conspiran cuando no les oímos contra la igualdad. Pero, señorías, en vez de contrastar estas afirmaciones con los datos que aportan los numerosos estudios realizados o los datos que un mes tras otro nos arroja el INE o la EPA, quiero verlo hoy con algo más de literatura, con ella y él, que son una pareja normal de nuestro tiempo. Ella y él ambos se incorporan al mundo laboral con 30 años y cada uno guarda en una hucha lo que va ganando. Cuando llegan a los 65 años abren los dos la hucha, pero sorpresa, ella tiene menos dinero que él a los 65. Echan las cuentas y descubren, si me permiten se lo explico, echan las cuentas y descubren que ella para, se, para tener en la hucha lo mismo que tiene él tendrá que seguir trabajando hasta los 70 y, dependiendo de algunas variables, hasta los 72, 73 o 75. Eso que les cuento es verdad y, como no se lo creen, les voy a poner un ejemplo mucho más real. No, no tan ambiguo. Ella y él son la misma pareja, pero ahora les voy a decir dónde trabajan. Algo más sugerente como que son pilotos de vuelo en Iberia Airlines o controladores aéreos en AENA, que todos conocemos bien las características de la profesión. Como sus señorías saben, tienen un complemento por horas de vuelo que no es nada despreciable, pero ella no puede acumular horas de vuelo durante su embarazo y no puede acumular horas de vuelo las 16 semanas que tiene de baja maternal ni las dos semanas que tiene acumulando las horas de lactancia materna y que no se le ocurra cogerse ni un día para llevar al niño al médico. Si no se coge más que lo estrictamente necesario por embarazo, cuando llegue a los 40 años esa mujer y tenga dos hijos, él estará dos niveles retributivos por encima de ella y arrastrará esos dos niveles retributivos durante toda la vida con las consecuencias que tendrá a su vez para pensiones, para paro y para tal. ¿Lo entienden o todavía no lo ven claro? ¿Entienden ahora la brecha salarial con un ejemplo que, que conocen? Y no podemos decir a la compañía Iberia o AENA que el criterio de horas de vuelo sea discriminatorio, que discrimina a las mujeres y a los hombres, pero cuando estudia, lo ves, no le cuento lo que es a veces los hospitales, los traslados, las noches, los festivos. Claro que hay mucho que, que, que trabajar porque ellos siguen teniendo más facilidades, pero no nos despistemos. Pasemos, si quieren, a otro ejemplo, del avión al barco, o mejor, del barco al puerto, a un puerto pesquero, al puerto de Vigo, señora Tortonda, para que luego pueda buscar la documentación. Otra vez, ella y él. Trabajan en una cooperativa de pescadores del puerto de Vigo. Él, de estibador, cargando y descargando barcos. Y ella, de clasificadora de pescados. Ella y sus compañeras protestan 
porque se dan cuenta que para ser estibador ya no hace falta la fuerza y quieren participar también de ese otro trabajo del puerto. Y entonces piden ser incluidas en ese rotatorio donde están los hombres. Para su sorpresa, los jefes lo aceptan, las dejan ser estibadoras, porque ya lo hacen las máquinas, pero solo un mes, muy poco tiempo. ¿Y saben por qué? Porque los beneficios de la cooperativa cayeron en picaos. Porque habían contactado que el 60 o contrastado que el 60% del valor de la marea lo proporciona una adecuada clasificación. Si las especies de mayor interés comercial no se separan en los lotes adecuados, luego acaba perdiéndose mucho dinero en el proceso de venta. Es decir, descubrieron que necesitaban la experiencia y el conocimiento de las mujeres para mantener los beneficios de la cooperativa. Así que decidieron que volvieran a ser solo clasificadoras y ellos estibadores, pero no le subieron el sueldo a las mujeres, a pesar de ser más bajo que el de ellos, porque eso no había sido su reivindicación, sino solamente rotar. Señorías, son dos ejemplos reales, alejados de los datos, contrastables en, en prensa, documentados, para que reflexionen sobre dos de las discriminaciones más importantes que sufren las mujeres en el mundo laboral. La primera es que, a pesar de que la sociedad necesita hijos por su tasa de fecundidad, solo estamos pagando las costas las mujeres, o las costas las están pagando ellas. Y que, a pesar de que en el trabajo aportan igual o incluso más riqueza, cobran menos que ellos. Voy terminando, señoría. Las mujeres han decidido, por mucho que algunos se empeñen, en salir del único mundo que tenían reservado, en salir de un mundo que algunas las tenía atrapadas de la familia. Y han decidido incorporarse al ocio, a la cultura, al deporte, a la participación ciudadana, a la formación y, por supuesto, al mundo laboral. Pero los varones también han decidido, tengámoslo en cuenta, vivir mucho más activamente su paternidad y, y dejar de darle tanta importancia al trabajo. Esas dos decisiones han traído desequilibrios que debemos corregir, porque no puede seguir descendiendo la natalidad, porque hay que, continuar, hay que continuar cuidando a los niños, a los mayores, a los que están enfermos, y porque no podemos permitir que la incorporación de las mujeres al mundo laboral se haga con discriminación. Y la mayor herramienta para que todas estas cosas sean posibles son unas buenas políticas de conciliación. No es mi intención enumerar cuáles han de ser. Decirles sí que afectan a todos los ámbitos de nuestra vida, que la conciliación es un fenómeno multidimensional, con un amplio número de agentes implicados y diversidad de materias sobre las que actuar. La estrategia que hoy ha presentado el Gobierno recoge alguna de ellas perfectamente, de una manera clara, concisa y comprensible. Y dijo recoge algunas porque otras se le escapan a sus competencias y son responsabilidades de cada uno de nosotros. Tenemos que poder disfrutar libremente de nuestro tiempo, sin desatender por ello a las necesidades de nuestra familia y sin que ambas cosas interfieran en nuestras obligaciones profesionales. Porque no se trata de vivir, sino de vivir bien, como decía Sócrates, y no se puede vivir bien si no aprendemos a conciliar. Eso es todo. Señora diputada, cierra el debate la señora consejera, doña Pilar Lucio. Gracias, señor presidente. Bien, bueno, eh, en primer lugar, debo agradecer al Grupo Parlamentario Socialista su apoyo a esta estrategia y al Grupo Parlamentario Popular le diría que, a pesar de su empeño en confrontar, creo que Estamos de acuerdo en prácticamente todo, menos en algunas cosillas que yo creo que en esta intervención última trataré de aclarar. Eh, no debemos confrontar cuando estamos de acuerdo en que esta es una estrategia para la familia. Eh, para la familia no, para las familias, para todos los tipos de familia, que no es solamente uno, sino que son varios tipos de familia y que lo que tratamos de hacer, además es que quien quiera tener hijos, independientemente de que tenga una familia tal y como se entiende tradicionalmente, lo pueda tener porque necesitamos los hijos de todo y también porque mmm, 
intentar confrontar con el Partido Socialista, con el Gobierno Socialista, eh, por la vía de la familia, creo que ya está un poco agotado. Creo que está claro que nosotros defendemos a la familia, a las familias, a todos los modelos de familia y también con esta estrategia pretendemos defender la vida personal. Pretendemos hacer un uso equilibrado de los tiempos para que las personas que no tienen familia también puedan tener vida personal eh, satisfactoria eh, a, más allá del trabajo. De manera que, una pequeña aclaración, todos defendemos la familia, nosotros defendemos las familias y esta estrategia clarísimamente es para conseguir lograr ese objetivo. Usted en su intervención ha hablado eh, o ha utilizado eh, palabras como, hablando también de la familia, sobre el efecto, el buen efecto que puede tener la conciliación en la familia para conseguir estabilidad emocional, eh, buena educación. Eh, que seamos personas, que nuestros hijos sean personas críticas, libres, independientes. Pues yo estoy de acuerdo también en que precisamente hacemos una estrategia de conciliación para conseguir lograr esto. Y desde luego, yo no, no he tenido tanto tiempo como usted, que han tenido media hora, yo he tenido solo diez minutos y lo he querido resumir en que tengamos una mejor calidad de vida y que seamos más felices. De eso se trata la estrategia de conciliación que traemos hoy aquí. Usted ha hablado de muchas cuestiones, creo que algunas no las ha entendido claramente, no, sé, no creo que sea por el texto que les hemos pasado, sino más bien porque no comprende muy bien eh, las cosas que yo cuento y espero que eh, intentaría tener una labor más pedagógica, lo he llevado intentando hacer durante estos tres últimos años, creo que lo he conseguido bastante poco, pero bueno, no, de todas maneras yo lo seguiré intentando. Volvemos a hablar de que tenemos una estrategia y que no tenemos presupuesto. Esto ya es la coletilla de, de todas las iniciativas que traemos, sean iniciativas legislativas, sean estrategias que traemos aquí. Parece que no acabamos de entender la situación en la que estamos viviendo, que nosotros, desde luego, como Gobierno, hemos asumido la responsabilidad con mayúsculas de asumir la situación en la que vivimos. Y apela usted a dos medidas que tenían relación con la conciliación, que no tienen que ver con la estrategia, pero usted la saca aquí y yo me veo la obligación de tener que, que, bueno, pues que argumentarlo. Habla usted de las ayudas a la familia y habla usted de las actividades extraescolares. Eh, me parece que, bueno, sobre todo lo de las ayudas a la familia, hace tiempo que lo hablamos aquí, pues se le puede haber olvidado, pero lo de las actividades extraescolares se ha tratado en el día de hoy. Es decir, no estamos quitando ninguna medida, no hemos quitado ninguna medida y estamos en la obligación y con la responsabilidad de la situación que estamos viviendo y de la simple evolución del desarrollo de las políticas públicas, analizarla, evaluarla y tomar medidas para mejorarla. No se han quitado actividades extraescolares porque se van a seguir haciendo ajustadas a las necesidades de cada centro, lo ha dicho la consejera, lo ha... yo creo que ha quedado bastante claro. Las ayudas a la familia. No estamos quitando ayudas a la familia, se han mantenido las ayudas, no eran tan sustanciosas como pretendíamos y hemos cambiado una ayuda económica directa por servicios públicos. Mm, ahí volvemos a ese enfoque que yo creo que está claro y en sus papeles está de dar una respuesta integral desde los servicios públicos. Queremos seguir dando una respuesta integral desde los servicios públicos. Y en temas de conciliación habrá servicios que pongamos en marcha, algunos son gratuitos y otros no, pero seguro que todos son necesarios. Dice usted también que son políticas sin ton ni son. Pues yo creo que no, ¿eh? pero también yo creo que hay falta un poco de entendimiento. Esta estrategia, la estrategia de conciliación que está recogida en el pacto, está recogida entre otras cosas porque la ley de igualdad lo reconoce como un derecho, la conciliación de la vida familiar y laboral y personal. Está dentro del pacto también la ley de igualdad. Porque la ley de responsabilidad social va a reconocer a aquellas empresas que incorporen dentro de su gestión medidas de conciliación de la vida familiar, laboral y personal. Porque apoya el desarrollo de los servicios de proximidad. No sé si le recuerda todo esto a algo de un cierto pacto que hemos firmado y hemos acordado y que es una hoja de ruta en la que cada una de sus piezas encajan perfectamente. Por lo tanto, no es una política sin ton ni son. Está perfectamente diseñada y está perfectamente eh, colocada en el sitio que tiene que estar. Son muchas cuestiones. Eh, para ustedes parece que debería estar ya todo hecho. No sé por qué se dedican a la política, porque si está todo ya hecho, 
deberíamos irnos todos a nuestra casa porque no tendríamos nada que hacer. Digamos que los políticos estamos en esa tarea de intentar hacer las cosas posibles y entonces en la evolución del desarrollo de las políticas públicas vamos viendo cosas nuevas, vamos evaluando las cosas que se han hecho, vamos haciendo más cosas, porque digo vamos haciendo más cosas, porque en conciliación hemos hecho y mucho y en esta legislatura hemos hecho muchísimo. Solamente las ayudas de las que usted ha hablado, que antes no existían y han existido y siguen existiendo, están puestas. Los centros de educación infantil que se han abierto en, 120, en 130 localidades, los comedores escolares, las aulas matinales, todas las ayudas que estamos dando a las autónomas. Que sí es verdad que hay menos autónomas que autónomos, pero no podemos ir a la foto fija. Ahora ya hay un 51% de autónomas que se dan de alta, más que de autónomos. No podemos ir a la foto fija de toda la historia. ¿Qué hemos hecho en estos cuatro años? Se han hecho muchas medidas que fomentan la, la igualdad, muchas medidas que fomentan la incorporación de la mujer al trabajo y a las pruebas me remito. Y me va a permitir que me remita a las pruebas, porque yo creo que es importante y destacable saber que de los 9.000 empleos de universitarios que se consiguieron en los últimos dos años, 8.500 empleos eran de mujeres. Creo que es un dato importante y creo que avala todas las medidas y todas las políticas que hemos estado llevando a cabo. Pero no nos conformamos y creemos que debemos hacer mucho más. Y por eso presentamos, entre otras cosas, la estrategia de conciliación. Porque nosotros también creemos, como ustedes creen, igual, que es necesario tener más niños, que es necesario para un eh, eh, recambio generacional incrementar la natalidad. Y porque dentro de la libertad, que ustedes han hablado de la libertad, y todavía eso me ha despistado un poco, no sé muy bien en qué sentido hablaban de la libertad, porque yo creo que para ustedes en los tres ámbitos que le hemos hablado, la familia, los poderes públicos y la empresa, todo lo que tenga que ver con la empresa, la libertad, por supuesto, total. Y en la familia ya pues vamos viendo a ver qué es lo que es, en lo que se puede ser libre y en qué no. Bueno, pues nosotros, dentro del máximo respeto a las decisiones, sobre todo de las mujeres, de ser madres, Queremos facilitar todo el entorno para que desde los servicios públicos no sea, o mejor dicho, que creemos el tejido necesario para que desde los servicios públicos se pueda dar una respuesta a las necesidades de la familia. Dice usted, niños, llave. Hombre, si estamos interpretando que todos tenemos que estar en casa a las 3 de la tarde, la cosa se complica mucho, porque hay muchas mujeres que sí, pero la mayor parte de los hombres no. Entonces, vamos a tratar de intentar buscar medidas, que es lo que pretende también esta estrategia, que, al, que den una solución a quienes trabajamos mañana y tarde. En fin, son muchas cosas las que se han hablado. Yo, a mí me gusta responder a lo que, a lo que, me, han, a lo que me, me han trasladado el Partido Popular. Eh, yo creo que, como decía al principio, independientemente de que estemos intentando confrontar, yo creo que todos sabemos que ese reajuste, aunque está, usted ha dicho que caminamos en igualdad, yo creo que todavía tampoco, bueno, ahí no estoy de acuerdo, creo que todavía no podemos decir que hombres y mujeres caminamos en el camino de, de manera igual, porque realmente no lo creo, pero creo que tenemos mucho que hacer, creo además que estamos de acuerdo en, en lo básico, eh, que hay cuestiones biológicas que es difícil que las podamos salvar, pero creo que merece la pena trabajar en esta línea y, sobre todo, merece la pena tratar de entender qué es lo que estamos haciendo con esta estrategia de conciliación, porque va más allá eh, de lo que usted piensa que es un parche más o que tiene que ver con el momento electoral, no sé, estaba firmado en el pacto desde hacía mucho tiempo y usted piensa que lo sacamos ahora, no sé por qué. Tiene que ver con algo mucho más importante y cerraré como cerré mi intervención, porque tiene que ver con la felicidad. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Conforme a la ordenación del debate acordada en la Junta de Portavoces, los grupos parlamentarios dispondrán de 60 minutos para presentar las propuestas de resolución, tiempo al cual vamos a levantar la sesión para comer hasta las 5 menos cuarto de la tarde.